ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച് വീണ ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഒരു നിമിഷമുണ്ടാകും കാണാതെ പോയ കാഴ്ചകളെല്ലാം കാണാൻ കേൾക്കാതെ പോയതെല്ലാം കേൾക്കാൻ നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ട സ്നേഹം മുഴുവൻ നേടാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷം ഡാഡിയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുക ഹോസ്പിറ്റൽ ലൈനാണെങ്കിൽ ബിസിയാ ഡാഡി വല്ല ബ്ലോക്കിലും പെട്ടി കിടക്കണ്ടാവും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് പറയുന്ന ബഷീറിനെ വിളിച്ചിട്ടും കിട്ടുന്നില്ല ആകെ എന്തോ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു മമ്മി പേടിക്കാതിരിക്കേ ഡാഡി വരും ഡാഡിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിരിക്കുക വല്ലാത്തൊരു ടെൻഷൻ മമ്മി ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഡാഡിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കും നമ്മൾ ഞാൻ നോക്കും മമ്മീനെ നിനക്കെന്താ പറ്റിയേ മമ്മിക്കറിയില്ല ഡാഡീന മമ്മിക്കറിയാത്ത പലതും എനിക്കറിയാ എന്നെ കൂടെ ഒന്ന് പറയിക്കണ്ട ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്തായാലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒന്ന് പോയി അന്വേഷിക്കുക ആൻറ്റി വെറുതെ വിഷമിക്കണ്ട നീ ആൻറ്റി ഇപ്പോൾ ഒന്നും അറിയിക്കേണ്ട ഷൂം ബേബിൾ ടു ബാരറ്റ് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട നീ ധൈര്യമായിട്ട് ചെല്ല അങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ഉണ്ടോ ഞാൻ ഡോക്ടർ ജേക്കബിൻ്റെ മകനാ ഡാഡി ഇതുവരെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടില്ല ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നുമില്ല എപ്പോഴാണ് അവിടെ നിന്ന് പോയതെന്ന് അറിയണം ഒരു മിനിറ്റ് ഹലോ കാർഡിയോളജി ഹലോ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലില്ല മാമി ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കാം ഓക്കെ ഡോക്ടർ നോർമൽ ടൈമിൽ തന്നെ ഇറങ്ങിയെന്നാ പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർ ബഷീറും ഡോക്ടർ ജേക്കബും ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങിയെന്നും പറഞ്ഞു ഹലോ ഹലോ അങ്കിൾ ഞാൻ ജോൺ ആണ് ആ പറവനെ എന്ത് പറ്റി അങ്കിൾ ഡാഡി ഇതുവരെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടില്ല ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടാണ് ഈ കിട്ടുന്നില്ല മമ്മയാകെ പേടിച്ചിരിക്കുക ഞാനിപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് പക്ഷെ അവിടെയും പോണതിനെ പറ്റി അവൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്തായാലും ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ മോനെ ഇങ്ങോട്ട് വാ ശരി ഓക്കെ എന്തു പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് നോർമൽ ടൈമിൽ ഇറങ്ങി എന്നാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ബഷീർ അങ്കിളിനെ വിളിച്ചിരുന്നു അങ്കിൾ അന്വേഷിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോ അങ്കിളിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാ ഞാൻ വിളിക്കാം മമ്മി പേടിക്കണ്ട റൂസാന്റിന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ പോയിരുന്നു ഒറ്റക്ക് ഇരിക്കണ്ട ഉം 
ഞങ്ങളുടെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഞാൻ വിളിച്ചു നോക്കിയിരുന്നു ആർക്കൊന്നും അറിയില്ല എവിടെയും പോണതായിട്ട് അവരോടും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഒരു മിനിറ്റേ ആ എന്തായി ഒരു ഫ്രണ്ടാ വിളിച്ചത് പുള്ളി അന്വേഷിച്ചിട്ടൊന്നും ആയില്ല മോൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കിയേ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് ആരോടും പറയാതെ പിന്നെ അവൻ എവിടെ പോയി കിടക്ക നമുക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്താലോ എനിക്കറിയാം ഡാഡി എവിടെ പോയിട്ടുണ്ടാവുന്നു ഞു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഡാഡിക്ക് വന്നൊരു കോള് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അപ്പളാ അറിഞ്ഞത് ഡാഡിക്ക് വേറൊരു മോളുണ്ട് അത് മോൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഡാഡിയെ ദൈവത്തെ പോലെ കാണണം മമ്മീനെ കുറിച്ച് ഡാഡി ആലോചിച്ചോ ഇല്ല വേറൊരു മോള് മമ്മിയെ ഡാഡി ചതിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഡാഡി എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് മോന് തോന്നുന്നുണ്ടോ പത്ത് പതിനാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ആശുപത്രിയിൽ ഒരു സ്ത്രീ വന്നു പെട്ടു അനാഥയും ഗർഭിണിയുമായ ഒരു സ്ത്രീ അവരെ സഹായിക്കാൻ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫോ മാനേജ്മെൻറ്റോ ആരും കൂട്ടാക്കിയില്ല ഒടുവിൽ ജേക്കബ് സ്വന്തം റിസ്കിൽ ആ അനാഥയായ സ്ത്രീയെ ചികിത്സിച്ചു ആ സ്ത്രീ പ്രസവിച്ചു ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ പക്ഷേ അവർ മരിച്ചുപോയി അനാഥാലയത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ച ആ കൊച്ചിനെ ജേക്കബ് എടുത്ത് വളർത്തിയ കാര്യം ഞാൻ പോലും കുറച്ചാളും മുമ്പ് അറിഞ്ഞത് പിന്നെന്താ ഡാഡി ഞങ്ങളോട് ഒന്ന് പറയണ്ടിരുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മമ്മിയിലൂടെങ്കിലും ഒന്ന് പറയായിരുന്നില്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ട സ്വത്വം സ്നേഹവും ഒക്കെ മറ്റൊരാൾ അനുഭവിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഡാഡിക്ക് തോന്നിക്കാണും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പോലും ആ കാര്യം അറിയുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ജേക്കബ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറാ ഞാൻ ഡോക്ടർ ബഷീർ ഡോക്ടർ ജേക്കബിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാ അത് ഡോക്ടറിൻ്റെ മകനാണ് ജേക്കബ് ഇന്ന് ഈവനിങ് മുതൽ മിസ്സിംഗ് ആണ് ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്നുമില്ല മോളെ എങ്ങാനും വിളിച്ചിരുന്നോ ജേക്കബ് ഇല്ല ഡാഡി ഇന്ന് തന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല മോളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നാണ് വിചാരിച്ചത് ഡാഡി സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുന്ന പോലെ സ്ഥലം അറിയാവോ മോൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഡാഡി ഇടയ്ക്ക് പോകാറുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് എന്നെ ഒരു തവണ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഇതല്ലേ ഡോക്ടർ ജേക്കബ് നടത്തുന്ന ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം ഞാൻ ഡോക്ടറിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇത് ഡോക്ടറിന്റെ മകൻ ജോൺ ഡോക്ടർ സാറിന്റെ മോനായിരുന്നില്ലേ ഞാൻ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് രാത്രി ഇതോട് ആളെ മനസ്സിലായില്ല ഒരു ഇതാരാ വന്നേക്കണേന്ന് നോക്കിയേ ഡോക്ടർ സാറിന്റെ മോൻ ജോൺ വന്നേ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ സാറിന്റെ മോനാ എല്ലാരും കിടക്കാറായേ ഡോക്ടർ 
കത്തറുണ്ട് അതേ ചേരി അല്ലേ ശരിയാ നല്ല ചായ ഉണ്ട് ആണുങ്ങളുടെ മുറിയൊക്കെ മേളില ഏറ്റവും പ്രായമുള്ള പുള്ളിയാ ഡോക്ടർ സാറായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുപ്പം പുള്ളിക്ക അച്ഛനെ പോലെ പഠിച്ച് വലിയ ആളാണ് അച്ഛനും അമ്മയും പ്രായമാകുമ്പോ നന്നായി നോക്കണം ഇവിടെയുള്ള പലരുടെയും മക്കളും നല്ല നിലയിലാ പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും വളർത്തി വലുതാക്കി അച്ഛനമ്മയെ നോക്കാൻ വയ്യ സ്വന്തം അച്ഛനമ്മയെ നോക്കാതെ എത്ര കാശ് ഉണ്ടാക്കിട്ട് പലർക്കും ഇവിടെ തീരെ വയ്യ പുള്ളിക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരത്തെ ഒരു നെഞ്ചുവേന വന്നായിരുന്നു ഡോക്ടർ സാർ വന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാ ശരിയായി അപ്പൊ ഡാഡി ഇവിടെ വന്നിരുന്നു വന്നിരുന്നു ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പാ പോയത് എന്തു പറ്റി ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല വീട്ടിലാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും പേടിച്ചിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങിയതാ ഓ ഇപ്പൊ ഡാഡിയോടുള്ള ദേഷ്യൊക്കെ മാറിയോ എന്നാലും ഞാൻ ഡാഡിനോട് പോട്ടെ സാരമില്ല മോൻ അറിയഞ്ഞിട്ടല്ലേ എന്നാലും ഡാഡി എന്താ ഞങ്ങളോട് ഒന്ന് പറയാണ്ടിരുന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് വലത് കൈ ചെയ്യുന്നത് ഇടത് കൈ അറിയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സഹായങ്ങളാവുന്നത്ര രഹസ്യമായി വെക്കണം അല്ലാണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടക്കുന്നത് ശരിയല്ല നിൻ്റെ ഡാഡി അതേപോലെ ചിന്തിച്ചു കാണും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾക്കിതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് അവന് തോന്നിക്കാണും അവൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ അടുത്ത് പോലും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഈ അടുത്താണ് അവൻ്റെ നേച്ചർ അങ്ങനെയാണ് ഡാഡിയുടെ കാറ് എന്താ ചേട്ടാ പറ്റിയത് ഒരു ബൈക്ക് വട്ടം ചാടിയതാ കാറ് പോസ്റ്റിൽ ഇടിച്ചു കാറിന് വലിയ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഓടിച്ച ഡ്രൈവർ സ്പോട്ടിൽ മരിച്ചു പോയി ഒരു ഡോക്ടറായിരുന്നു ജനിച്ചു വീണ ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലും ഒരു നിമിഷമുണ്ടാകും കാണാതെ പോയ കാഴ്ചകളെല്ലാം കാണാൻ കേൾക്കാതെ പോയതെല്ലാം കേൾക്കാൻ നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ട സ്നേഹം മുഴുവൻ നേടാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷം ആ അപൂർവമായ നിമിഷം ഇതാണ് ഇതാണ് 